Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il videogiornale. C'è la cronaca in apertura. Litiga con la figlia abituale assuntrice di droga e ne nasce una vera e propria colluttazione che termina in una violenta aggressione fisica. Protagonista una giovane di 32 anni, vittima la madre di 61, residente a Novara ma di origini ugandesi. Sul posto la polizia che ha denunciato in stato di libertà la ragazza per resistenza pubblico ufficiale. In casa è nata una colluttazione con gli agenti della questura e per maltrattamenti in famiglia. I fatti si protraevano da tempo. La madre ha raccontato ai poliziotti di essere stata più volte in passato oggetto di aggressioni simili anche a causa di una richiesta pressante di denaro da parte della figlia. Un altro episodio vista impegnata la polizia un episodio che si è verificato all'Esse Lunga di Veveri, dove una donna di 50 anni di origini marocchine ha rubato superalcolici per 130 euro occultandoli nella borsa. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno fermato la donna e l'hanno denunciata dopo averla accompagnata in questura e accusata di furto aggravato. Ed ora torniamo a parlare del caso Ferragni che come sapete è all'attenzione dei media e della politica. Lo facciamo con l'avvocato Massimo Giordano. La vicenda la conosciamo, il cosiddetto caso Ferragni, ci sono state delle evoluzioni e proprio in queste ore si sta parlando della cosiddetta legge Ferragni. Facciamo il punto con l'avvocato Massimo Giordano, esperto in diritto di internet e dei media digitali e docente a contratto dell'Università del Piemonte Orientale. Il progetto di legge Ferragni all'attenzione del governo, dopo la famosa vicenda del panettone, lo scandalo di qualche settimana fa, si stringono le maglie nella direzione di difendere i consumatori e la trasparenza. Chi vuole fare beneficenza legata ad operazioni commerciali dovrà rispettare delle norme ancora più stringenti. Bisognerà indicare nei prodotti e sui prodotti a chi va questa beneficenza, quali sono le finalità, se la beneficenza è fatta una tantum o è in proporzione alle vendite. E bisognerà fare comunicazione e dare comunicazione all'autority che potrà ovviamente controllare. Se queste norme non vengono rispettate, sanzioni pesanti. Quindi insomma una svolta nella direzione di rendere la beneficenza sempre più trasparente a tutela dei consumatori. Sociale, cultura e impresa, le parole dei novaresi dell'anno 2023, sentiamo. Hanno dimostrato tanto, hanno dimostrato di saper costruire all'interno della nostra città, attraverso il loro lavoro, attraverso la loro dedizione, attraverso il loro spirito di sacrificio, attraverso la loro capacità di spingere, di creare relazioni e lo hanno fatto trasmettendo anche amore per la loro città. Per questa ragione abbiamo chiamati tre personaggi straordinariamente novaresi. Lo ha fatto amando quello che faceva Lega in Paloni, che insieme ai suoi collaboratori lavora ogni giorno in declarazione e speranza, ovviamente al servizio di persone deboli, fragili, donne vittime di violenza. L'ho fatto Paolo Tacchini, che ha portato qui nella nostra città attraverso le straordinarie mostre del castello, collaborando ovviamente con i suoi soci dell'associazione Nez, migliaia, decine di migliaia di visitatori in questi anni, facendo conoscere quindi la nostra città a tantissime persone che arrivano da ogni parte d'Italia, trasformando la sua passione nell'arte nell e mettendola al servizio della nostra città e della nostra comunità. Lo ha fatto Paolo Ferrari che ha raccolto il testimone del padre Giampaolo nella conduzione dell'azienda, tra l'altro il padre Giampaolo già novarese dell'anno insieme, insieme alla cugina Anastasia Margherita sta portando avanti l'azienda di famiglia che da tre generazioni è andata a lavorare a tantissime famiglie novaresi, lo fa con grande capacità, spirito di innovazione, capacità di innovazione, lo fa anche tenendo in considerazione quei valori, quei principi che hanno sempre caratterizzato questa famiglia di industriali che è molto legata alla loro terra e con un grande senso di responsabilità sociale di un'impresa. Qua in Sara ti sei fatto prendere per mano in un momento di bisogno. Ringrazio perché per essere felici, come dice Papa Francesco, bisogna avere coraggio. Ringrazio che ho offerto alla Commissione la mia persona perché è testimone di sensibilità, 
di coscienza e di impegno. Perché questa onoreficenza, questo simbolo, è il riconoscimento che delle fragilità, delle vulnerabilità bisogna occuparsene e prendersene cura. Allora, neanche sapevano dove era Mara e quando, quando vengono, passeggiano per le vie del centro, vedono la cupola, ma vedono anche, vedono anche tanti altri, altri angoli suggestivi della nostra città, e vedono il verde che la caratterizza, la apprezzano moltissimo. E quindi ecco, è, è una cosa per me è, meravigliosa. Quindi sono particolarmente contento. Vorrei ecco, poi eh, ringraziare moltissimo chi ha creduto fin dall'inizio in questo progetto, perché come dicevi tu <ride> è stata una scommessa nel 2017, eh, quindi prima di tutto eh, il nostro sindaco Alessandro che è stato tra i primi a credere nel progetto. Quando sono partito in questa avventura mi hanno dato 5 anni prima di tirare il primo bilancio perché ho comunque ereditato un'impresa con una dimensione, un'organizzazione tale dove per almeno due o tre anni, fatemi dire, eh, sarebbe andata con le proprie gambe come prima. Quindi. Poi è arrivata la pandemia, sono successe tutta una serie di cose, quindi un pezzo di grazie a questo riconoscimento lo do in questa direzione, nel senso che è stato forse il primo momento in questi anni e mi è arrivato da fuori, in questo senso, dove tiro una riga e questo riconoscimento come dire, mi dice che mi dico che probabilmente forse stiamo facendo bene e, e, e questo, quindi io, questo è un po un, veramente un profondo ringraziamento a chi ha ritenuto di, 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 di darmi ecco, questo, questo riconoscimento o questo segnale. Andiamo a Vercelli e parliamo di qualità dell'aria, i dati sono buoni in linea con quanto avviene nel resto del Piemonte. Polveri sottili al di sotto dei limiti indicati dall'Unione Europea a Vercelli, che quindi viene promossa per la qualità dell'aria dall'ARP. I numeri rilevanti sono decisamente rassicuranti. Se i parametri europei autorizzano infatti 35 giornate all'anno di sforamento dei valori di PM10 consentiti dalla legge, Vercelli nel 2023 ne ha contate soltanto 20, contro le 31 dei due anni precedenti. I valori sono stati rilevati dalla stazione di Corso Gastaldi, che si trova proprio nella città del Riso e che negli anni precedenti era arrivata a rilevare anche 70-80 giornate di valori al di sopra del consentito, toccando addirittura le 86 giornate di sforamento nel 2013, con conseguente forte preoccupazione dei cittadini. Nell'ultimo triennio fortunatamente i valori sono in continua decrescita, non solo nel capoluogo ma anche nelle altre due stazioni di rilevamento, precisamente a Cigliano e a Borgosesia. I buoni risultati accomunano Vercelli con il resto della regione Piemonte, esclusa Torino, dove comunque si registra già qualche miglioramento. Il risultato viene subito vantato dalla regione con il governatore Cirio e l'assessore all'ambiente Matteo Marnati che sottolineano come esso sia frutto di politiche oculate sul tema energetico della mobilità e anche nel settore agricolo e industriale. Ed ora andiamo in Valsesia, a Quarona, dove il sindaco si è visto bloccare dalla sovrintendenza un finanziamento da 200 mila euro per le comunità energetiche. Sentiamo perché. Era già tutto pronto al comune di Querona per un intervento di efficientamento energetico che prevedeva la sostituzione degli infissi esterni della villa che ospita appunto l'amministrazione comunale. E poi invece è successo che la sovrintendenza abbia bloccato tutto. Che cosa c'è che non va, signor Sindaco? La sovrintendenza ha bloccato questo finanziamento perché ci dice non rifate gli infissi ma uh, restaurateli. Restaurateli però vuol dire spendere molto di più e soprattutto non poter mettere doppi vetri e fare quello che è l'obiettivo, l'efficientamento energetico. Voi avevate già eh, ricevuto un finanziamento di 200 mila euro, praticamente era già tutta la macchina era già partita per questo eh, intervento e adesso che cosa succede? Sì, era un, uh, un bando particolare del Ministero dell'Energia e del MASE che ti dava i soldi e aveva già appaltato, quindi c'era già un'azienda pronta a partire Abbiamo sollecitato più volte queste informazioni, queste autorizzazioni, non ci sono arrivate fino all'ultimo, quindi prima di Natale proprio, 
a pochissimi giorni dalla scadenza e quindi abbiamo dovuto bloccare tutto, cara grazia non è stato chiesto nessuna penale eh, e ora stiamo lavorando con i due ministeri, Mase e eh, Sovrintendenza, quindi Belle Arti, per trovare una quadra e poter spendere questi soldi. Ma voi volevate mettere degli infissi nuovi, stravolgere completamente l'aspetto della villa con, con l'intervento che avevate in mente? No, gli infissi comunque erano sottoposti al, alla verifica della sovrintendenza, sarebbero stati rifatti in legno da un'azienda di qualità, per cui ricostruiti in modo simile, ovviamente non nella stessa maniera, ma il più possibile reale, per poter permettere appunto di mettere poi i doppi vetri, ma questo non è stato possibile. E adesso parliamo dell'iniziativa I Custodi del Lago d'Orta. Nei giorni scorsi presso la sezione CAI di Omegna si è tenuto l'incontro pubblico I Custodi del Lago d'Orta, il Grand Tour del Lago d'Orta e la tutela del territorio. Promosso dall'associazione Sportway con il supporto della sezione CAI di Omegna, l'appuntamento è stato l'occasione per fare il punto sul progetto del Grand Tour del Lago d'Orta, il cammino escursionistico, culturale ed enogastronomico che abbraccia l'intero lago e il suo comprensorio. Promosso dall'associazione Sportway ITS e da Eco Museo del Lago d'Orta e Mottarone per scoprire a passo lento la natura, la storia e i tesori artistici intorno allo specchio d'acqua pneumatico d'Italia. Una serata insomma per scoprire il prezioso lavoro di tutela ambientale e i prossimi appuntamenti, per riflettere sulle ricadute positive del cammino e sul valore del camminare nella valorizzazione del territorio e al col tempo nella costruzione di un presente e futuro sostenibile e migliore per tutta la comunità. Nel corso dell'appuntamento sono stati presentati i custodi, il gruppo di volontari che sta curando il monitoraggio dei sentieri per garantire la migliore fruizione possibile del cammino nel corso dell'anno. 115 km di sentieri per scoprire la natura, la storia, i tesori artistici intorno allo specchio d'acqua romantico d'Italia. Dalle acque del lago fino ai boschi delle colline circostanti, passando lungo torrenti, attraverso vigneti e borghi ultracentenari che racchiudono piccoli tesori artistici, storie e tradizioni dell'Alto Piemonte, tutti da scoprire. Il Grand Tour del Lago d'Orta attraversa 22 comuni da una sponda all'altra del lago con 3.290 metri di dislivello complessivo. Il Grand Tour del Lago d'Orta nasce grazie al coinvolgimento e alla mobilitazione di tutto il territorio, istituzioni, associazioni, produttori locali che hanno offerto aiuto operativo e una rete di cinque grandi aziende locali impegnate nei temi della sostenibilità. Il cammino è stato ideato per essere percorso in cinque giorni di trekking e cinque tappe, oppure una tappa alla volta. Tappa del torrente, tappa dei castagni, tappa dell'artigianato, tappa del granito, tappa dei vigneti. Lungo tutto il cammino è stata posizionata la nuova segnaletica identificativa approvata da Regione Piemonte, adesivi rossi e bianchi sui quali campeggia la sagoma azzurra del lago d'Orta e il nome del nuovo cammino. In parallelo è stato attivato il sito grandtourlagodorta.it Comune di Novara e Università del Piemonte Orientale insieme per i giovani. Appuntamento domani. Il Comune di Novara con il patrocinio dell'Università del Piemonte Orientale promuove due incontri rivolti al pubblico, in particolare ai ragazzi delle scuole superiori. Il primo appuntamento realizzato dal Comune di Novara con il patrocinio dell'Università del Piemonte Orientale si svolgerà il 25 gennaio alle 10 presso il Castello di Novara, riservato esclusivamente alle scuole. La ricostruzione del passato egizio tra archeologia e museo per le scuole superiori a cura di Cristian Greco, egittologo con una grande esperienza in ambito museale. Ale Greco ha curato moltissimi progetti espositivi di curatela in Olanda, Giappone, Finlandia, Spagna e Scozia. Dal 2014 alla direzione del Museo Egizio ha sviluppato importanti collaborazioni internazionali con musei, università e istituti di ricerca di tutto il mondo. Il secondo appuntamento sarà lunedì 29 gennaio alle ore 18 al Teatro Coccia, aperto al pubblico. Si svolgerà la presentazione del libro di Alessandro Barbero, Allarme, allarme, i priori fanno carne, edizione la terza. Nel corso dell'incontro il professor Barbero dialogherà con Michele Mastroianni, direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università del Piemonte Orientale. L'ingresso è gratuito su prenotazione fino ad esaurimento dei posti. Si tratta di un'importante collaborazione quella tra comune e università, finalizzata ad arricchire attraverso incontri diretti la formazione dei ragazzi, specialmente quelli delle scuole superiori. Due incontri con due figure di spicco del mondo culturale nazionale e internazionale che certamente riscuoteranno grande interesse tra i giovani, ma non solo.
e per il professor Mastroianni l'Università del Piemonte Orientale ha organizzato in collaborazione con il Comune un ciclo di conferenze di elevato profilo culturale, non solo di venerdì, di cui hanno già preso parte intellettuali di spicco di fama internazionale come Odi Freddi, Cacciari, Greco, Barbuiani. Si presentano così allora al grande pubblico lo storico Barbero, nuovamente visto la richiesta della cittadinanza, il direttore del Museo Egizio di Torino Cristian Greco e dopo con il professor Mastroianni secondo una prospettiva di informazione pubblica e divulgazione scientifica che hanno come obiettivo quello di riflettere sulla storia antica egizia da un lato, sulla storia medievale e moderna dall'altro. Lo sguardo incrociato attraverso epoche culturali diverse pone l'attenzione sulla metamorfosi della natura umana, sui suoi cambiamenti, sull'invecchiamento, sulla trasformazione di contesti e spazi politici dove la vita è espressione simbolica di un procedere verso dinastie che hanno dato origine al pensiero moderno e contemporaneo. Parliamo di sport, al via il 28 gennaio la terza edizione della Novara Half Marathon. Domenica torna la Novara Half Marathon che ormai è arrivata alla sua terza edizione a Novara che proseguirà in futuro eh, perché è un evento che è cresciuto tantissimo da quando è diventato un evento di caratura nazionale perché la mezza maratona che cade in concomitanza con le celebrazioni di San Gaudenzio è una mezza maratona che ormai è riconosciuta a livello nazionale perché è iscritta nel calendario FIDA eh, che eh, collabora con la federazione che diventa sempre più appetibile sia a livello sportivo e tecnico sia a livello di città. L'obiettivo di Novara è di crescere, siamo la seconda città del Piemonte e l'ambizione è quella di far crescere sempre di più il mondo sportivo e la, maraton la Novara Half Marathon, che è la sua diciamo, organizzazione anche la 10 km dedicata eh, che è la corsa di San Gaudenzio, è uno di quegli appuntamenti che non si possono saltare, che bisogna sostenere. Ho detto che potrà dare grandi soddisfazioni, ora mi, mi dicono che gli iscritti sono ormai quasi 1500, credo che sia un evento di assoluto rilievo anche perché è riconosciuto, eh, come dicevo, dalla federazione. Restiamo in tema e ascoltiamo uno degli organizzatori della mezza maratona. Al via proprio questa domenica la terza edizione della Novara Alf Marathon. Sì, terza edizione eh, che sta tenendo per noi eh, il record di iscritti, siamo sicuri che supereremo globalmente i 1500 partecipanti divise nelle tre gare, seguendo il format eh, abituale nostro che è quello della mezza maratona FIDAL, ufficiale FIDAL di 21,097 km al quale sono già iscritti in questo momento più di 1100 atleti. Quella versione invece non competitiva AXI che è di circa 80 persone, quindi globalmente nella mezza maratona siamo a oltre 1200 e mancano ancora alcuni giorni per iscriversi. E poi la corsa di San Gaudenzio di 10 km che vede già 250 iscritti e puntiamo a raggiungere i 400 che è il nostro obiettivo. Percorso con partenza e arrivo in Piazza Martiri come lo scorso anno, percorso cittadino, quindi molto, molto bello per noi, anche con un po' di difficoltà visto il passaggio a Cavalcavia. Anche per quest'anno come l'anno scorso la mezza maratona si arricchisce di personaggi di alto livello per quanto riguarda appunto le corse? Sì, noi abbiamo l'obiettivo sempre di far gareggiare a fianco degli amatori, diciamo che sono il clou, il, la componente principale del, dell'evento, anche degli atleti di un certo livello. Noi avremo un ragazzo burundiano che ha un personale interessante sulla mezza maratona di 1.03, Nio Mukiza. E vediamo adesso di verificare se potrà esserci al via anche una treta di colore, anche lei molto importante e poi alcuni atleti italiani di discreto livello tipo il campione italiano eh, Master 50 di maratona Marco Redaelli ci sarà anche un ultramaratoneta eh, importante soprattutto negli anni passati è stata nazionale eh, Chiara Milanesi e poi altri atleti via via che si iscriveranno. Sarà presente ancora anche quest'anno il cantante Gemon che, che aveva apprezzato molto il percorso l'anno scorso e quindi ritiene un'ottima mezza maratona perché appunto ha questa passione della corsa e quindi vuole essere con noi anche quest'anno. Per iscriversi fino a quando c'è tempo? Le iscrizioni eh, online chiudono giovedì sera a mezzanotte e poi valuteremo in funzione degli iscritti quanti pettorali ancora avremo a disposizione pensiamo comunque di poter fare ancora qualcosa sia soprattutto la domenica mattina o anche il sabato pomeriggio quando in sala borsa a fianco di Piazza Martiri consegneremo i pettorali, il pacco gara agli atleti iscritti. Passiamo al nuoto con i successi della Libertas Novara. 
Sesto posto nel medagliere e undicesima piazza nella classifica generale a 31 squadre per la Libertas Nuoto Novara nella diciassettesima edizione del trofeo GS Aragno di Nuoto disputato nell'ultimo weekend a Genova. Mattatrice in casa novarese è stata Giorgia Crepaldi che ha conquistato la vittoria nella finale cadette dei 100 rana ribadendo la sua supremazia sui 200 rana dove ha fatto segnare il nuovo tempo record della manifestazione. La scatenata Crepaldi Aldi ha poi conquistato il suo terzo oro individuale sbaragliando la concorrenza nei 400 misti. Sempre in campo femminile, nei 100 stile libero e nei 200 stile libero ragazze, due successi per Angelica Piacentini che si è messa al collo anche la medaglia d'argento nei 100 d'orso. Argento per Rebecca Gramuglia nei 200 rana ragazze, precedendo la compagna di squadra Emma Crepaldi, terza con il tempo minimo per gli italiani. Quest'ultima ha guadagnato anche una posizione nei 100 rana dove è finita seconda. Passando ai maschi, Riccardo Rigazio si è imposto nella finale juniore maschile dei 100 rana facendo il bis sulla distanza dei 50 rana grazie a un altro crono record della manifestazione infine primo posto nella finale maschile ragazzi 2008 nei 200 stile libero per pietro colombo poi secondo nei 100 stile libero qualificato per gli italiani ed è tutto grazie per essere stati con noi buona serata con i nostri programmi arrivederci